Dear members, let's now continue our plenary with the debate on investment opportunities uh, for cities and regions. It is my honor to, and pleasure to welcome our guests, uh, the President of the European Investment Bank, Nadia Calvino. Thank you so much for taking the time to be with us and to share with us your views on this such important issue for regions and cities of Europe. The relations between the COR and the EIB have become stronger in recent years, not least thanks to our joint action plan, which was renewed in February earlier this year, and also thanks to the leadership of President Calvino at the helm of the EIB. So, ladies and gentlemen, um, it is my pleasure to give the floor to President Calvino for 10 minutes for initial intervention. You have the floor, madam. Okay, so good morning, good morning, uh, dear President, dear honorable members of the Committee of the Regions. It's a great pleasure to speak to you today. Uh, I'm, sure, I'm sure that you're all very familiar with the European Investment Bank, uh, that you all know that we have a very large 600 billion euro uh, balance sheet, probably the largest uh, development bank, uh, multilateral development bank in the world. But you also should be aware that we're probably the only local bank for the whole of Europe. I was just discussing with Mr. President how we are financing projects that improve lives in every single region, every city around our union. From Valletta, right in the south, to Riga in the north, we are financing the construction of affordable and sustainable uh, housing, sustainable mobility, energy efficiency, wastewater treatment, also hospitals and schools, drinking water also from Brno in the east to Lisbon in the west, I should say, for, to the Azores eh? yes, in the west. <laughs> <laughs> um, we uh, have a balance sheet of around 80, uh, uh, annual investments around 88 billion euros, of which 90% take place inside the European Union. And almost half of that investment is des destined to projects in cohesion regions, in less developed regions of our Union. I could spend the whole session just talking about numbers, but actually this is not at all about numbers. This is about projects on the ground, uh, a place-based policy that helps citizens and companies, very specially small and medium-sized companies throughout the EU, with a big share and a big attention to our less developed uh, regions. I would like to, to devote these introductory remarks not only to introduce the bank, and not only to talk about what we are doing, but rather looking forward, looking to the future. What are the opportunities for our regions and cities to benefit from our financing support? Let me first of all reassure you, our plan is to continue to devote almost half of the financing support to the uh, making uh, to, the, to the regions that are less developed, those areas where we can make the bigger difference. Likewise, we want to devote more than half of our investment to making the green transition a European success. Because one of the key challenges that we have ahead is how to make climate, cohesion and competitiveness just three Cs, three sides of the key challenge for Europe, how to make the green transition a success. And here, regional and local authorities have a key role to play because they are actually implementing the vast majority of the investments to drive the green transition. And together with these three Cs, we need a fourth one, confidence. European citizens need the confidence that they can have equal opportunities wherever they live, they were born, they work or they study. Because talent is equally distributed throughout the territory, but opportunities are not. And it is our top priority as European institutions to bring opportunities on the ground where talent is, so that people can remain where they want to live and drive their uh, projects and their dreams uh, forward. 
And this means investing also in social infrastructures. I know there is a very keen interest in this uh, session about housing, a top priority for uh, the vast majority of member states. It is also one of our priorities going forward as European Investment Bank how to make sure that we ensure uh, that uh, citizens have access to affordable housing, which is also contributing to uh, fighting climate change. Access to uh, opportunities is key for our prosperity, our security and democracy. And this not only involves investments inside the Union, also outside the Union, starting with Ukraine, uh, where right now the European Investment Bank is working on the preparation for the winter the Emergency Energy Rescue Plan, which has just been approved by our board, and we have identified between 400 and 600 million euros of investment to reinforce the capacity of citizens in Ukraine with, to withstand the winter, because our security does not only involve investing inside the EU, also making sure that we support Ukraine throughout these difficult times. Before closing, and I will be uh, very happy to address your questions and, and comments, two ideas, two points I would like to draw your attention to. The first one is the need to leverage more efficiently the resources of the European budget. And this means streamlining our mandates, simplifying our processes and requirements. And I know this resonates very much with this uh, board. I think that you will all be uh, with me dear colleagues of the Committee of the Regions, to call for less red tape and more action. Uh, I know that we can partner and we are uh, absolutely aligned on, on this. And my second point is to try to address one of the weaknesses that have been identified amongst others by the Letta and the Draghi report, which is to ensure that ideas, companies and technologies that are born in the European Union can remain in Europe. Uh, this has to do with building uh, deeper and larger capital markets in Europe that finance the scaling up of uh, talented uh, innovators. Uh, you maybe don't know, uh, there was a recent report by the European Central Bank that shows that in 2022, 58 of the unicorns in the U.S., those are companies that uh, exceed the 1 billion uh, capital threshold, 58 of these unicorns had been born in the Eurozone. Well, we need to make sure, as I said a moment ago, that we bring opportunity where talent is, that we nurture European talent, and we make sure that our innovators, our technologies, our leading companies can be born, grow, scale up, and contribute to Europe's competitiveness. And I am quite confident that if we continue to work together uh, on the basis of three principles, that's unity, solidarity, and determination, like we did when responding to the pandemic, we will succeed. If we keep our union together, we will succeed in making uh, the green transition a European success, in having a strong voice in the new global order that is in the making, and bringing prosperity and a better future for citizens throughout the whole EU. Let me leave you with this idea and very happy to address your questions and comments. Thank you. Thank you so much, President Calvino. Now we move to political groups. Uh, the first one is our colleague Per Granfalk on behalf of EPP for two minutes. Thank you for that, Herr Ordförande. And thank you, Mr. Calvino, for your nervous here today. Flera av de saker som du adresserar i ditt, in, i ditt tal är sånt som vi också här i regionkommittén kommer att efterlysa. Eh, vi välkomnar de högt uppsatta mål ni har för att bygga ett Europa som bygger på tillväxt, hållbarhet och innovation. Vi behöver jobba från den lokala regionala nivån för att uppnå det. Det är på vår nivå nya företag startas, där infrastruktur byggs och där nya innovationer som kommer att arbeta med omställningen sker. Vi har också starka förhoppningar om att det samarbetet vi har startat tillsammans med Europeiska investeringsbanken kommer fortsätta och bli starkare under din ledning. 
Från vår sida så efterlyser vi gemensam kommunikation och projekt som delar best practice från olika medlemsländer och hur det här kan ligga till grund för rekommendationer om en medel på bästa möjliga sätt på regional nivå kan förmedlas till små och medelstora företag. Vi vill också gemensamt se hur vi kan arbeta fram för att se hur de här investeringarna används så vi också kan visa vart de här pengarna gör mest nytta. Vi vill också kunna ha lokal och regional förmedling så att så mycket av de medel som förmedlas via investeringsbanken inte hamnar i förmedlarnas fickor utan direkt där de ska användas hos små och medelstora företag. En sak som vi också tycker är viktigt att skicka med är att vi behöver se vilka trender gällande investeringar och vilka behov som finns för att veta att de investeringar vi kanaliserar i Europeiska investeringsbanken faktiskt hamnar där de är mest nytta. Här hoppas vi att regionkommittén kan bistå i att se hur olika trender fungerar regionalt och lokalt så att man kan styra de medel som finns på bästa möjliga sätt. Herr ordförande och fru Calvino, med det här hoppas jag att det samarbetet som vi har byggt upp som bygger på regional lokal nivå kan fortsätta under er ledning. Tack! Thank you so much. Member Sari Rausio, the floor is yours for two minutes from EPP2. Uh, thank you, uh, dear President, dear EIB President. Uh, I'm so also very happy that you are here today. And uh, thank you so much for your coherent opening. And uh, I, I like to ask to think, what does the word investment mean? We want investments that have positive impact on the future and sustainable dynamic effects also. It is clear that with these uh, ambitious goals of the EIB, uh, a renewed focus in the European Commission's uh, new mandate, and also the upcoming negotiations on the uh, next EU budget and future cohesion policy, investments will be at the clear for forefront of EU policymaking over the next few years. In addition, President von der Leyen appointed a commissioner responsible for housing and to put forward a European housing plan that provides opportunities for the EIB to support affordable housing for the future. So, in this light, the solid partnership between, uh, that exists between the Committee of the Regions and the EIB is likely to be of crucial and growing importance for both us institutions. Uh, dear President, um, the successful implementation of EIB's uh, core priorities, in particular those linked to these two twin transitions, um, both green and digital at the same time, and social infrastructure investment, will in many cases require partnerships with the Committee of the Regions and the close involvement of the local and regional authorities. And we all in this room are ready for that. Likewise, the Committee of the Region will also greatly benefit for the support of the uh, European Investment Bank to achieve its own key priorities. And while we are looking at the revised uh, cohesion policy, I think there's something we definitely have to work together a lot. So the common goal, the common objective to investments has to be clear. And so I personally want to thank the European Investment Bank for ambitious new impact investment tools, which definitely can be a game changer towards the more sustainable future. I'd like to hear a few words about this. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Now on behalf of the PS group for two minutes, member Peter Kaiser. Thank you, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin. Mario Draghi hat in seinem Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit dramatisch aufgezeigt, wir müssen in der Europäischen Union dringend in den Ausbau von Wohlstand, sozialem Innovation und damit auch der so wichtigen sozialen Gerechtigkeit für jetzige und für zukünftige Generationen investieren. Die Europäische Investitionsbank ist ein wichtiger Baustein, um zu diesen Investitionen beizutragen und auch damit notwendiges privates Kapital zu mobilisieren. Die europäischen Regionen und Gemeinden stehen dem Anspruch von der Kommissionspräsidentin van der Leyen, eine Kommission der Investitionen zu leiten, sehr aufgeschlossen gegenüber. Mit unserer fundierten Erfahrung können wir dazu beitragen, den geforderten Turboantrieb für Investitionen auf den Boden zu bringen. 
Wir sind gerne bereit, als Ausschuss der Regionen, als Regionen, als Gemeinden mit der Europäischen Kommission und Ihnen, sehr geschätzte Frau Präsidentin, dafür zu sorgen, dass diese Investitionen zielgericht und kohärent die Stärken jeder Region zum Aufblühen bringen und auch regionalspezifische Herausforderungen wie zum Beispiel die genannte Green Transition oder die soziale Infrastruktur adressieren. Wir möchten aber auch alles tun, dass die Kohäsionspolitik als diesbezüglicher Hebel weiterhin dezentrale Wirkungen entfalten kann. Der Ausschuss der Regionen steht ungebrochen dahinter und wir möchten auch versuchen, dort sehr, sehr viel Spezifisches zu bringen. Letzter Gedanke, in meiner Heimat Kärnten, einer Region, die an Slowenien und Italien grenzt, unterstützt die Investitionspark aktuell Investitionen in Krankenhäuser und in die Verkehrsinfrastruktur, sowie beispielsweise auch die zweite Röhre des Karawankentunnels, völkerverbindend und damit die EU stärkend. Herzlichen Dank für Ihre Tätigkeit. Thank you. Also from PES Group for two minutes, member Isabel Boudinou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, chère Nadia Calvino, la BI joue un rôle central aux côtés des autorités locales et régionales pour renforcer et moderniser nos infrastructures dans les domaines des transports ou de l'énergie, par exemple. Dans ma région, la Nouvelle-Aquitaine, votre soutien a été crucial pour financer les mobilités décarbonées avec, il y a quelques mois, 500 millions pour notre système ferroviaire. Et en France, ce sont au moins 70% de vos financements qui vont vers l'environnement au sens large, faisant effectivement de vous la banque du climat et donc un partenaire essentiel et précieux pour toutes nos collectivités proactives sur les investissements verts, vous l'avez vous-même souligné. Mais il y a un autre sujet qui nous tient profondément à cœur, que vous avez évoqué, le logement. Le 18 juillet 2024, la présidente von der Leyen a annoncé le lancement d'un plan européen pour le logement abordable. C'est une première historique que ma famille politique a fermement appelé de ses voeux. Et c'est un message d'espoir pour des millions d'Européens qui ont du mal à trouver un logement décent et abordable. Nous ne connaissons pas encore les détails de ce plan. Nous savons qu'il touchera évidemment le secteur de la construction ou encore une réforme des aides d'État, peut-être la modification de la définition même de logement abordable qui doit s'adresser aussi aux classes moyennes. En effet, trop de salariés doivent se loger toujours plus loin des centres-villes et centres d'emploi. Trop de jeunes doivent rester chez leurs parents alors même qu'ils ont démarré leur vie active. Le volet investissement de ce plan européen pour un logement abordable sera en partie financé par la politique de cohésion, nous dit-on, mais nous savons qu'une large part de ce volet sera couvert par la BEI. Comment allez-vous impliquer les régions et les villes dans cet exercice Car nous avons les compétences en termes de planification urbaine, d'allocation des sols, de permis de construire ou encore de mobilité. Nous ne doutons pas que vous considérez les régions et les villes comme essentielles dans ce dispositif, car vous avez toujours été une amie de la cohésion. Donc, envisagez-vous, comment envisagez-vous l'articulation de vos interventions avec cette politique de cohésion Enfin, dernier mot, nous comptons sur votre vigilance pour que l'ensemble des investissements dans la construction de logements sociaux ne servent pas à alimenter la rente foncière Thank you. et la spéculation immobilière. Merci. Thank you so much. From the Renew Europe group, the floor goes to member Martin van Grotthuizen for three minutes. Thank you, Mr. President. Uh, Ms. Calvino, it's a pleasure to speak to you here just before you leave to my home country, the Netherlands, later this afternoon and tomorrow. Uh, dear colleagues, with the shifting geopolitical landscape and the challenges ahead, the European Union faces a crucial moment. We must regroup, including financially to secure our citizens' welfare and achieve global leadership. As the world changes, we must adapt to become more resilient and more competitive. And as the committees of the region's rapporteur for the reports of Letta and Draghi, I see that investment in innovation is more vital than ever. Strategic investments and de-risking essential, are essential for tackling societal challenges, from climate change to digital transformation and will shape a prosperous future, prosperous future for Europe. Once my opinion on this matter is adopted in our plenary session next month, I would be pleased to share it with you, as it embodies our belief that innovation drives progress. However, sustaining welfare across the EU requires smarter and perhaps more investment, 
For some regions, that means strategic investment in infrastructure, skills, and industrial strategies. And these areas need the right tools and long-term support to become competitive. And for more advanced, innovative regions, we must focus on empowering them to scale their successes. These latter investments are crucial to create a competitive EU on the global stage, and in doing so, ensure that every region thrives. That is, my role, uh, that, that is why the role of the EEB is more significant than ever. Now is the time to strangle the capital markets union, union. Local and region governments must work closely with the EEB to capitalize on opportunities, whether for structural regional enforcement or transformative innovative growth. In my region, the province of North Brabant, we are already building a strong partnership with the EEB. And I'm confident, Ms. Calvino, that with your Galatian roots, uh, you understand the importance of collaboration between governments and the EEB in making a real difference for our regions. And on behalf of Renew Europe, I encourage all members to highlight their local priorities without forgetting the bigger European picture. We believe that the EEB plays a crucial role in Europe's digital and green transitions. Be proactive, especially where the uptake of financial tools is slower. Together, we can ensure no region is left behind as we work towards a more sustainable, innovative and prosperous Europe. Thank you very much. Thank you. <clears throat> From the ECR group, the floor goes to member Ilpo Eltimoinen for two minutes. Arvoisa two and a half minutes. Kal Thank you. Arvoisa Nadia Calvino, hyvä puheenjohtaja, kollegat. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan investointipankki osoitti aiemmin tänä vuonna, että se pystyy mukauttamaan politiikkaansa vastaamaan uusiin haasteisiin. Kun se päivitti kaksikäyttötuotteiden ja infrastruktuurimääritelmänsä ja mahdollisti näin puolustustavoitteisiin tehtävien investointien lisäämisen. Tämä on tärkeää, jos EIP aikoo vastata Euroopan suurimpiin haasteisiin, kuten turvallisuuden, turvallisuuteen ja puolustukseen. EU-toimielinten tavoin EIP olisi kuitenkin siirrettävä tukensa painopistettä enemmän Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn ja resilienssin parantamiseen. Viimeaikaisien taloudellisten kriisien alueelliset vaikutukset ovat vaihdelleet huomattavasti. Siksi on tärkeää, että EIP-rahoitus kohdennetaan paikkaperusteisesti sellaisiin tavoitteisiin, joiden avulla alueet voivat palauttaa kasvunsa sekä kilpailukykynsä. Kun otetaan huomioon EUn kunnianhimoiset vihreän siirtymän tavoitteet, tarvitaan myös merkittäviä investointeja sen varmistamiseksi, että vihreä siirtymä on myös oikeudenmukainen, eikä vaaranna Euroopan kilpailukykyä. Koska alueellamme on myös omat ainutlaatuiset taloudelliset vahvuutensa sekä heikkoutensa, on myös tärkeää, että tätä tukea annetaan teknologianeutraalisuuden periaatteen mukaisesti. Esimerkiksi oma maakuntani Etelä-Karjala sijaitsee Venäjän rajalla, emmekä me voi käyttää tuulienergiaa, koska tutka, sotilastutkat häirintyvät siitä. Toisaalta maani on hyödyntänyt suuresti ydinenergiaa, koska meillä on siihen ammattitaitoa ja laajamittaiseen käyttöön potentiaalia. Näin ollen haluaisin kehottaa EIPtä vihdoinkin tukemaan ydinenergiahankkeita, jotka ovat olennaisen tärkeitä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi ja energiahuoltomme varmuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi. Kiitos. Thank you. On behalf of the European Alliance Group, the floor goes to member Karl von Loo for two minutes. Thank you, Voorzitter. Mevrouw de Voorzitter, innovatie vormt de ruggengraat van een veerkrachtige economie. De wereldwijde concurrentie neemt toe door het subsidiebeleid van de Verenigde Staten en China, maar ook door de huidige geopolitieke context. Deze landen besteden middelen aan technologische vooruitgang, waardoor het van essentieel belang is dat Europa een voortrekkersrol blijft spelen 
op het gebied van innovatie. En dit vereist dan ook dat we doortastend en strategisch optreden. Onze fractie onderstreept het belang van investeringen in groei, technologieën en hoogwaardige infrastructuur. En zal zich inzetten dat de nadruk wordt gelegd op het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De Europese Unie moet een flexibel kader creëren voor duurzame private en publieke investeringen ten einde modellen voor duurzame ontwikkeling te bevorderen en de economische groei en mededinging te stimuleren. Hoewel innovatie van groot belang is, moeten we kijken naar de verdeling van deze investeringen over de EU. Een eerlijke en evenwichtige aanpak is van cruciaal belang. We moeten ervoor zorgen dat investeringen de concurrentie in alle lidstaten stimuleren en een levendig en dynamisch innovatie-ecosysteem in heel Europa ontstaat. Tegelijk moeten we voorkomen dat we, buitenlandse, dat we binnenlandse bedrijven en sectoren te veel zouden subsidiëren. In plaats daarvan moeten we ons richten op het creëren van een gelijk speelveld waar alle ondernemingen kunnen gedijen. En dit is de werk naar een sterk, veerkrachtig Europese economie en naar één gemaakte markt waar innovatie een gedeelde motor van groei en welvaart voor iedereen is. Laten we innovatie dan ook omarmen en dus investeren in innovatie, want dit creëert welvaart voor onze regio's. Ik dank u. Thank you. On behalf of the Greens group, the floor goes for two minutes to our member Erika von Kalban. Ja, lieber Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für Ihre Worte. Wir sprachen dieser Tage ja über die Herausforderungen, vor denen die Regionen stehen. Sch Regen, Überschwemmung, aber auch Dürre und Hetze, Hitze in äh, Budapest ist ja beides in einem Jahr, wie Sie eben dargestellt haben, auch möglich gewesen. Und wir sprachen auch über die Notwendigkeit, unsere Wirtschaft zu stärken und resilienter zu werden. Und Beides, so erklären Sie, müssen wir unter einen Hut bringen, resiliente Wirtschaft, aber auch die Klimaziele erreichen. Und das wollen wir auch. Und die Regionen können das nicht alleine schaffen. Sie stehen in vielen Bereichen auch schon vor Investitionsstaus und müssen zum Teil Wiederaufbau leisten. Auch darüber haben wir eben bei dem letzten Punkt gesprochen. Sie müssen die Energieversorgung mit Erneuerbaren sichern und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Das sind sehr viele Aus Aufgaben. Und deshalb ist es für uns auch sehr wichtig, dass Sie bei diesen Aufgaben Prioritäten setzen. Und natürlich ist für uns die grüne Transformation eine ganz wichtige Priorität, weil auch das nötig ist, um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Und uns ist es wichtig, dass Sie in Projekte gehen, die wirklich grün sind und nicht nur grün genannt werden. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Positionen dazu, ob zum Beispiel die Kernenergie dazugehört. Aus unserer Sicht gehört sie nicht dazu, weil sie nicht zukunftsfähig und nachhaltig ist. Und Sie sprachen ja auch über die notwendigen Wohnungsbaumaßnahmen. Auch die müssen aus unserer Sicht so gefördert werden, dass sie wirklich zukunftsgerecht sind und den Menschen günstigen Wohnraum ermöglichen, aber in Wohnungen, die auch klimagerecht gebaut werden. Abschließend möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass Sie den Bereich Kohärenzpolitik und Solidarität innerhalb Europas angesprochen haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir alle Regionen Europas mitnehmen und dazu gehört eben auch solidarisch zu sein. Vielen Dank. Thank you. This concludes the interventions from political groups. We now go to members. The floor goes to member Emil Bock. One minute. Thank you, Mr. President, dear President Calvino. Welcome to our House of Democracy. First of all, I would like to congratulate you for the fact that you are the very first financial institution to offer a support for the mission of 100 climate neutral cities with an amount of 2 billion euros. I think it's a good example for other financial institutions and European networks. Draghi's report is saying that we need 8 billion, 8 billion euros each year to support our existing objectives of our Europe, decarbonization being one of them. So we need a strong support for the European Investment Bank in order to achieve our decarbonization. Citizens must see the benefits of decarbonization in the price of their bills. So your support is essential. And in the end, I'm asking you that in order to, uh, to have this money, we need clear procedures, less red tape, faster, and of course, not a PhD person to apply for uh, the loan. Thank you.
Thank you so much. Member Guillermo Peleas, one minute. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Presidenta del BEI, por su comparecencia. Desde Asturias agradecemos el apoyo del BEI a los gobiernos regionales, ofreciendo financiación en condiciones ventajosas para profundizar en las políticas de cohesión, así como la puesta a disposición de recursos para nuestro sector privado, para que pueda invertir, cuestión imprescindible para abordar la doble transición digital y ecológica, incrementar su competitividad, diversificar su actividad y hacer nuestra economía más resiliente ante una realidad volátil. Sí nos gustaría proponer que se desarrollen mecanismos más flexibles. Muchas regiones tenemos un tamaño reducido. Nuestro tejido productivo está formado por pequeñas y medianas empresas a las que a veces les cuesta acceder a los requisitos mínimos ofrecidos por el BEI. Pero en cualquier caso agradecemos el enorme respaldo del BEI a las regiones y en este sentido nos gustaría hacer una observación. Mientras que el BEI está comprometido con las regiones, se está escuchando rumores sobre una posible reforma de los fondos de cohesión eh, para que se apliquen exclusivamente programas nacionales. Estoy seguro de que esta Cámara será responsable y, más allá de cualquier otra condición partidista, defenderá el mantenimiento de fondos territorializados. Muchas gracias. Thank you. The floor goes to member Florian Schutz for one minute. Frau Präsidentin, Herr Präsident, danke für die ausgezeichnete und professionelle Zusammenarbeit über viele Jahre. Vieles hätte ohne die Europäische Investitionsbank nicht zustande kommen können. Wir haben in Wien insgesamt etwas mehr als über eine Milliarde Euro Investitionen bis jetzt und dafür möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken. Das Wiener Modell des sozialen leistbaren Wohnens ist für alle Bevölkerungsschichten und das scheint uns wichtig, angemessenes und leistbares Wohnen für alle Menschen quer durch die gesamte Bevölkerung anbieten zu können. Die Europäische Investitionsbank ist ein wesentlicher Akteur und leistet sehr gute Arbeit und bringt sich auch proaktiv ein, zum Beispiel in der Partnerschaft leistbares Wohnen im Rahmen der Urban Agenda. Wohnen darf nicht zum Spekulationsobjekt werden. Ganz zentral ist, die Linie beizubehalten, die die Europäische Investitionsbank für Wohnprojekte bis jetzt gepflogen hat. Wir müssen Modelle finden, dass alle, auch kleinere Städte und Gemeinden, davon profitieren können und nicht den Weg über Geschäftsbanken gehen müssen. Danke vielmals für die bisherige Unterstützung. Thank you so much. The floor goes to member Alex Doro for one minute. Frau Präsidentin Calvino, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir sprechen über eine Investitionen von entscheidender Bedeutung. Die Investitionsmöglichkeiten sind wichtig in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Landschaft unter Druck ist wie nie zuvor, leider auch aufgrund mancher politischer schwieriger Entscheidungen in der Vergangenheit. Aber wir müssen gemeinschaftliche Wege finden, um unsere Städte und Regionen wieder zu stärken und zukunftssicher zu machen. Kapitalbewegungen sind es ja nicht nur einfach Investitionen, sondern es sind auch Investitionen in unser gemeinsames Wohl, in unsere Infrastruktur und in das Potenzial unserer Menschen. Regionen und Städte, die in der Lage sind, ein attraktives Umfeld für Investoren zu schaffen, profitieren von einer Vielzahl an Vorteilen, von der Schaffung neuer Arbeitsplätze, über die Verbesserung der Lebensqualität bis hin zur Förderung von Bildung und Innovationskraft. Und darüber hinaus dürfen wir natürlich auch nicht die Digitalisierung außer Acht lassen. Die Investitionen in moderne Technologie und digitale Infrastruktur ist unerlässlich, um unsere Städte wettbewerbsfähig zu halten. In diesem Sinne vielen Dank für Ihr Engagement. Thank you so much. The floor goes to member Miko Altonen for one minute. Kiitos puheenjohtaja. Rouva pääjohtaja, monet kollegat ovat jo nostaneet esiin asumisen, kohtuuhintaisen asumisen, ja se on mielestäni äärimmäisen tärkeä aihe. Kohtuuhintaisesta asumisesta on pulaa ja puutetta kaikkialla Euroopassa. Sen lisäksi noin miljoona eurooppalaista elää tällä hetkellä asunnottomana. Meillä paikallista asun päättäjillä Paikallisen aluetason päättäjillä on iso rooli näiden ongelmien ratkaisemisessa. Me tarvitsemme kuitenkin rahoitusta ratkaistaksemme nämä ongelmat. Ja sen myötä olisikin äärimmäisen tärkeää, että rahoitus olisi saatavilla kaiken kokoisille toimijoille, myös pienemmille, keskisuurille kaupungeille ja pienille kunnille sekä myös kolmannen sektorin toimijoille. Ilman rahoitusta näiden ongelmien ratkaiseminen ei ole helppoa ja rahoitus tuo siihen merkittävää helpotusta näiden ongelmien ratkaisemiseen. Ja toivon, että tähän kiinnitetään huomioon. Kiitos. Thank you. Member Moreno Bonilla, one minute. Muchas gracias, presidente. Señora presidenta del BEI, estimada Nadia, me alegra poder dirigirme a ti por primera vez en, fun en funciones como presidenta del, del Banco Europeo. 
eh, de inversiones tan importantes para la financiación de las regiones europeas y también de las ciudades. Sé que conoce muy bien los problemas de nuestro país y las necesidades de financiación, en este caso de Andalucía, en un momento en el que mi región es una oportunidad para Andalucía, para España y también para Europa. Uno de los territorios europeos más expuestos al cambio climático de los que, del que has hablado y de los efectos de la terrible sequía que estamos sufriendo. Es muy importante que la Unión Europea se entienda que el agua no es un problema del sur, sino es un problema de toda Europa. Y necesitamos con urgencia más recursos para hacer infraestructuras hídricas que nos permitan aprovechar y reaprovechar cada gota del agua. También construir vivienda de promoción pública, una de las prioridades. Y, por supuesto, más infraestructuras de transporte en materia de electricidad para poder dar salida al enorme potencial de energía verde generada. En definitiva, estoy convencido que con el apoyo del BEI, simplificando los trámites administrativos y con más eficiencia por los gobiernos autonómicos locales, podremos hacer muchos y más cosas. Gracias. Thank you so much. Member Martínez Almeida Navásquez, you have the floor for one minute. Muy buenos días, señor presidente. Señora presidenta, mis colegas han reiterado que la vivienda asequible es uno de los principales problemas, sino la principal preocupación a la que se enfrentan los ciudadanos en estos momentos a lo largo y ancho de toda la Unión Europea. Desde las ciudades estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. Madrid es la primera ciudad en construcción de vivienda asequible en estos momentos en Europa, pero esto requiere que, además, tomemos medidas desde el punto de vista normativo, que nos permitan agilizar los procesos de construcción, pero también desde el punto de vista financiero y, por tanto, que los promotores tengan la capacidad, junto con las administraciones de poder ejecutar más viviendas y en el menor plazo posible, porque es numerosísimas las personas que en estos momentos tienen incertidumbre en relación con la posibilidad de independizarse los jóvenes o de que las familias puedan tener viviendas de acuerdo a sus necesidades domésticas y familiares. Por tanto, reclamamos desde Madrid, pero creo que desde el conjunto de las ciudades, que haya mecanismos de financiación suficientes y que estos mecanismos sean ágiles. Y dos cuestiones también en relación con las viviendas en las grandes ciudades. En primer lugar, la lucha contra la ocupación y, por tanto, que las instituciones comunitarias se impliquen en la lucha contra ocupación ilegal y que en las viviendas turísticas de uso ilegal haya una normativa clara que impida a las plataformas comercializar viviendas que no se ajustan a la normativa local. Muchas gracias. Thank you, member Pekka Komu. You have the floor for one minute. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kiitos, arvoisa pääjohtaja, hyvästä alustuksesta. Uskon, että mitä me nyt teemme on hyvin tärkeää Euroopalle ja tulemme lukemaan tai jos eläisimme, tulisimme lukemaan sadan vuoden päästä historiakirjoista, teimmekö nyt oikeita vai vääriä päätöksiä. On kaksi asiaa, johon toivon, että tulette panostamaan. Ensimmäinen on ilmastonmuutos. Me emme saa ottaa takapakkia ilmastonmuutoksessa. Esimerkiksi liikenteen sähköistäminen on sellainen asia, että meidän on vain pakko löytää eurooppalaisia yhteisiä ratkaisuja autoteollisuuden kanssa. Emme voi jättää sitä kiinalaisille. Toinen on digitalisaatio ja tekoäly. Jos katsomme pörssiä arvoltaan isoimpia yrityksiä tässä, ne ovat kaikki amerikkalaisia. Meidän on pakko löytää eurooppalaisia ratkaisuja tai menetämme kilpailukykymme. Thank you. Finally, the floor goes to member Rastislav Trenka for one minute. Okay, thank you. That concludes the interventions from members. Now I would like to give the floor to President Calvino for final remarks. Uh, you, you have five minutes. President, you have the floor. Okay, thank you very much. It is challenging to try to address all these very uh, interesting comments. And I very much welcome the, the contributions of the members. I have identified eight issues uh, that I will reply to in telegraphic uh, format, really. First, uh, a number of you, uh, Mr. Granfalk, also um, Rautio and others, have uh, spoken about the impact of the, the need to focus on impact and where can the uh, European Investment Bank and the European institutions have more value added. And I think we have uh, three clear areas, scale, risk-taking and European interest. And those are three areas which also reflect very well the cross-border investments that Mr. Kaiser was referring to, uh, building uh, and investing in our social uh, infrastructures. And the second big issue that you have raised, uh, Madame Baudino and others, is uh, Bac du Climat. Uh, la Banque Européenne d'Investissement a un valor ajouté très clair quand on est en train de répondre à des défis globaux. 
à des défis qui vont au-delà des frontières nationales, même au-delà des frontières européennes. La sécurité, la lutte contre le changement climatique. Et donc, merci beaucoup de m'avoir demandé des détails sur la question du logement. Ça, c'est la troisième question that you, but also Mr. von Kalben, Mr. Florian Schutz, Mr. Altonen have mentioned. And I think it is worth signaling that the fact that so different regions and countries are putting this on the table shows that this is a common challenge. Ensuring that European citizens have access to affordable housing, which is also sustainable from an energy efficiency uh, point of view. We are indeed working with the European Commission on a platform I had a meeting this morning with uh, Vice Pre Executive Vice President Vestager where we were talking about state aid uh, rules applicable in, in this area. What we want to, to see is where we can really make a difference, talking about new technologies for building, retrofitting of the existing housing and building um, stock, and then new buildings which are accessible. We're not only talking about social housing, but affordable housing for a broad part of the population, including and in particular the younger generations, as Mr. Martinez Almeida has mentioned. A fourth group of comments were about the future of the uh, cohesion policy. And some of you said, I am a friend of cohesion. I am absolutely persuaded that policies take place in a, in a specific geography, and it is very important to have place-based approaches when we are designing European policies. And I am sure that going forward, there will be uh, a revamping and a renovation of cohesion policy. We were discussing it a moment ago, were we not, uh, dear President? So that we make sure that there are national programs, like the Recovery and Resilience Facility has done, that ensure a top-down approach that has a material impact in boosting growth and change and modernization of the economic structures of a country, but also a place-based approach and a cohesion policy which is focused on the regions and the local authorities, because they are key actors for every day's uh, lives of our citizens, and they are also key actors for the green transition of Europe. A fifth group of, of questions were about, we're talking about innovation. Va, Mr. Van Ruitzwissen, uh, also Van Lowe, uh, and yes, indeed, I am very happy that I will be traveling to the Netherlands this afternoon, not only to meet with the new finance minister of the new government. I will also be very happy to sign an agreement with a very innovative company, Lumix, which is a very innovative and at the frontier of innovation in the area of cancer treatments. And this is exactly what the European Investment Bank is there for. As I said a moment ago, scale, risk and European priorities. These are risky investments, and we can help make these projects uh, bankable. Uh, the Netherlands is, a, is an innovation powerhouse, and we have every reason to continue to be a key player in supporting innovative projects in, in the Netherlands. Sixth uh, point uh, brought my Mr. Heltimonen uh, is security and defense. And I think we would all have wanted not to have to reinforce Europe's capacities in this area. But unfortunately, Russia's war against Ukraine has shown that we need to step up our support to Europe's security and defense industry. Because at the end of the day, this means contributing to peace in our continent and beyond. And so the European Investment Bank is also revamping its uh, financing policies with a view to ensuring that we can be uh, up to uh, current challenges in terms of our capacity to defend the security, the safety and integrity of our uh, European Union. Um, there was a, a seventh, um, let me turn to Spanish just to address the points raised by uh, Mr. Martinez Almeida and Mr. Bonilla. Eh, porque efectivamente el Banco Europeo de Inversiones tiene un papel fundamental en la financiación de las regiones españolas. España es un país que se ha beneficiado enormemente de la financiación de la Unión Europea, tanto a través del Plan de Recuperación y, Re y Resiliencia, los, los fondos Next Generation, que evidentemente están llegando a todas las regiones y las principales ciudades de nuestro país, pero también con los fondos estructurales. Eh, es muy importante que las regiones, como ustedes han señalado, aprovechen plenamente esta oportunidad ya sea con los fondos transferidos para la modernización de regadíos y las infraestructuras de agua, una inversión prioritaria también para el Banco Europeo de Inversiones en el futuro, como en el ámbito de la vivienda asequible. Me alegro mucho de que el Ayuntamiento de Madrid ponga esto como una de las prioridades fundamentales, 
De la misma manera que la movilidad sostenible es una de las prioridades en las que estamos invirtiendo juntos. El Banco Europeo de Inversiones no solo está cofinanciando los fondos estructurales de Andalucía, sino también toda la movilidad eléctrica en la ciudad de Madrid. A final point, uh, uh, just to, to close on this, uh, uh, Mr. Bock, uh, and we have had so many conversations about this, uh, dear Mayor, uh, we need less red tape. We need to simplify the rules. We need to have a streamlined procedures. You can count on the European Investment Bank uh, calling for this. I hope we can count also on your support to make the most of the current multi-annual financial framework. We cannot wait for 2029 to be more efficient and to profit from the new mandate of the European Parliament and the European Commission to try to have the most efficient possible uh, uh, procedures and the tightest partnerships, including with the Committee of the Regions to the benefit of all Europeans. Thank you. Dear President Calvino, dear members, this concludes our debate. Uh, I would like to uh, thank President Calvino for taking the time to be with us, uh, for accepting our invitation to this debate, and wish you all the best. Thank you so much for coming. Thank you.